ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ ഇത് ബി എഡിന് പഠന സഹായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ബി എഡ് ഇ ഡി യു ടു സെം വൺ സൈക്കോളജിയുടെ പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സത്താപൂർവ്വം ഒന്ന് കേൾക്കുകയും ഒന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യുക ഒന്നാമത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഒരു മാർഗിൻ്റെയോ രണ്ട് മാർഗിൻ്റെയോ ചോദ്യം വരാം ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം മറക്കാതെ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് ദ നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡി അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദെയർ ഈസ് എ മീനിങ്ഫുൾ ഇവൻറ്റ് ഓർ ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സം മീനിങ്ഫുൾ ആക്ഷൻ സ്ട്രക്ചറലിസം ദർ ഫോർ പ്രോമിസസ് ടു ഓഫർ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു വാട്ട് മേക്സ് എസ് ദ വേ വി ആർ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾക്കൊരു അവബോധം തരുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ് വില്യം ഉണ്ട് ആണ് പൈനിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി എന്ത് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഫങ്ഷണലിസം ജോൺ ഡു ഡൂയി മീഡ് കാർ ഒക്കെ ഫങ്ഷണലിസത്തിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൗണ്ടർ വില്യം ജെയിംസ് ആണ് എ ജനറൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിലോസഫി ദറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ മെൻ്റൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു എ പേഴ്സൺസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് ഫങ്ഷണലിസം എൻവയൺമെൻറ്റുമായി സാഹചര്യങ്ങളുമായി നാം എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ബിഹേവിയറിസമാണ് ജെ ബി വാട്സണാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം സ്കിന്നറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റാണ് ആൻ അപ്രോച്ച് ടു സൈക്കോളജി ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിലോസഫി മെത്തറോളജി ആൻഡ് തിയറി ഫിലോസഫിയും സൈക്കോളജിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ബിഹേവിയറിസം എന്താണ് ബിഹേവിയറിസത്തിൻ്റെ സൈക്കോളജി ഷുഡ് കൺസേൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്ത് ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിനെ വേണം സൈക്കോളജി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ബിഹേവിയറിസം പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെ ബി വാട്സൻ്റെ കോട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ തരിക എന്നിട്ട് അവരെ എന്താക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക ഞാനതാക്കി തരാം എന്ന് ജെ ബി വാട്സൺ പറയുന്നു അതായത് എൻവയൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്വഭാവവും കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ബിഹേവിയറിസം പറയുന്നത് അടുത്ത ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പണൻസ് മാക്സ് ബർത്തെയ്മർ ഉൾഫ് ഗാങ് കോഹ്ലർ ആൻഡ് കേർഡ് കോഫ്ക ഇനി ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോം രൂപം അല്ലെ കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഹോൾ ഈസ് മോർ ദാൻ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ പാർട്ടുകളെല്ലാം കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്നാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ലേണേഴ്സ് ആർ ആക്റ്റീവ് അവർ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചിത്രത്തിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ലേണിങ് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് ക്ലോഷർ ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഗുഡ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ലോ ഓഫ് ഗുഡ് പ്രഗ്നാൻസ് ലോ ഓഫ് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് ഇത്രയും ലോസ് ആണുള്ളത് അത് ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രോക്സിമിറ്റി രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പശു ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തടുത്തിരുന്നാൽ അവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ മനസ്സ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അടുത്തടുത്തിരുന്നാൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി അതായത് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി മൂന്നാമത്തത് ലോ ഓഫ് ക
ഫിഗറിനെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫിഗർ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് ആദ്യം മനസ്സ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ മെല്ലെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ആ നിയമങ്ങളൊന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ക്ലോ ഒന്നാമത്തത് ലോ ഓഫ് ക്ലോഷർ അതായത് ഒരു ഒരു സർക്കിൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ച് ആ ഒരു സർക്കിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ സർക്കിളിനകത്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ മിസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് അതിനെ അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു പശുവും ഒരു കുട്ടിയെയും കണ്ടാൽ പശുവിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പെർസീവ് ചെയ്യും കുട്ടിയാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു ലോ ഓഫ് ഗുഡ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അതായത് ഒരു പകുതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കി പകുതിയുടെ പിന്നാലെ ഉള്ള ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു സാധനം കൂടെ മനസ്സ് പെർസീവ് ചെയ്യും ലോ ഓഫ് ഗുഡ് പ്രഗ്നാൻസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വൺ മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം സ്റ്റിമുല ദ സ്റ്റിമുലസ് വിൽ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഇൻ 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 ടു ആസ് ഗുഡ് എ ഫിഗർ ആസ് പോസിബിൾ ലോ ഓഫ് പ്രഗ്നാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കാണുമ്പം ഒരു ഫുൾ ഫിഗറായിട്ട് കാണാൻ മനസ്സിനൊരു ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ദ സ്റ്റിമുലസ് വിൽ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ആസ് ഗുഡ് എ ഫിഗർ ആസ് പോസിബിൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രമായിട്ട് മൈൻഡ് കാണും ലോ ഓഫ് ഫിഗർ ഓർ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടെൻ ടു പേ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെർസീവ് തിങ്സ് ഇൻ ദ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രണ്ടാമതേ നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ആൾട്ടിൻ്റെ ഈ ലോസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഹാവിങ് ഹെസ്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു വ്യക്തി കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺസിനെയാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചില സംഭവങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് സംഭവിക്കും ചിലത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചില ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്കുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലേണിങ് ടു വോക്ക് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ടെൻഡൻസി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ടാസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൈയ്യെ പിടിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകും സീറോ ടു അൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ലേണിങ് ടു യൂസ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ലേണിങ് ടു ടോക്ക് ലേണിങ് ടു ഫോം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം അതുപോലെ മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ലേണിങ് ടു സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് സ്കിൽസ് അടല സെൻസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇമോഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ചില ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് ഉണ്ട് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചോളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്കുകൾ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഉണ്ട് ലേറ്റർ മെച്ചൂരിറ്റി അതായത് പ്രായം അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പം ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടണം ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്കുകളാണ് ഇനി എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഹസാർട്സ് അതായത് സം നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻസ് some negative situations that prevent the harmonious development of a person oru vyaktiyude sandulithamaya vigasathine tadassam nilkuna negative situations neyana developmental hazards ennu parayunnathu idu environmental aagam ullil ninnu thanne verunnathu maaga എൻവയൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഹസാർട്സ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിലും ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഹസാർട്സ് ഉണ്ട് ഇനി റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദിയർ ഒറിജിനൽ ഹസാർട്സ് ക്യാൻ ക്യാൻ ആൻഡ് ഡു അഫക്ട് ദ ഫിസിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ എല്ലാം ഹസാർട്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രി ഹസാർട്സിനെ എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രീ നേറ്റൽ ഹസാർട്സ് അതായത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെയുള്ള ചില ഹസാർട്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കുക അനാവശ്യമായി സ്വയം അമ്മമാർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക
ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടോർ ഹസാർഡ്സ് വരും സ്പീച്ച് വീട്ടിൽ ആരും സംസാരിക്കാനില്ലാതെ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്പീച്ച് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു അസാർഡസ് ആണ് സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹസാർഡ്സ് ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കൂട്ടുകൂടി വളരാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടുന്നില്ല ഇമോഷണൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒട്ടും കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പേരൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമോഷണൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ് കുട്ടികളെ അത് സാരമായി ബാധിക്കും അടുത്ത പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റും എക്സ്പോഷറും ഒക്കെ കിട്ടാതിരുന്നാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പനും അമ്മയും വളരെ റിസേർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജന്മനാ തന്നെ റിസേർവ്ഡ് ആയി പോകും ഇനി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റോള് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹസാർഡ്സിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയുക അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക ഗൈഡൻസും കൗൺസിലിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഐ ക്യു എം എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എ എം എ മെൻ്റൽ ഏജ് ആണ് സി എ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ക്യു എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് അന്ത് ഛേദമല്ല അംശമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് സുപ്പീരിയർ ആണ് സപ്പോസ് പതിനാല് മെൻ്റൽ ഏജും പത്ത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഐ ക്യു വരും കുട്ടി ഒരു ജീനിയസ് ആണ് നയൻറ്റി മുതൽ വൺ ടെൻ വരെയുള്ള ഐ ക്യു ആണ് നോർമൽ ഐ ക്യു എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻസ് ആണ് ആ ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം സ്റ്റേൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട വില്യം സ്റ്റേൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഐ ക്യു വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബിനറ്റ് ആൻഡ് സൈമൺ ആണ് ബിനറ്റ് സൈമൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇ ക്യു ആദ്യമായിട്ട് ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പീറ്റർ സലോവി ആൻഡ് ജോൺ ഡി മേയർ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണിത് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത് സലോവി മേയറുമാണ് പക്ഷേ ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇ ക്യൂവിൻ്റെ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻസിന് ഫൈവ് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഇ ക്യു സെൽഫ് അവെയർനെസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എമ്പതി സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് ലിവിങ് ടുഗതർ സാമൂഹ്യ ക്ഷമത സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്നൊരു വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഹയർ മീനിങ് വാല്യൂ എബൈഡിങ് പർപ്പസസ് Uh, the unconscious aspects of the self and to embed these meanings values and purposes in living richer and more creative life endana spirituality korchum kuda aadamaya moolyangalil oorniyulla unnathamaya aadarshangalukku vendiyulla udaathamaya mattalavarkku vendiyum kude swayam chelavichu jeevikkuna ആരെയും വെറുക്കാത്ത ജീവിത ശൈലിയുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇനി ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റേജസ് ഒന്ന് ഇൻക്യുബേഷൻ അടയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സോറി ആദ്യത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വായിച്ച് പഠിച്ചൊക്കെ ഒരുങ്ങുക ആ പ്രോബ്ലം മനസ്സിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അടയിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ അടുത്തത് ഇല്യൂമിനേഷൻ അങ്ങനെ അടയിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു സ്പാർക്ക് വരും ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വരും അതാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവാലുവേഷൻ ആ ഇൻസൈറ്റിനെ ഒന്നും കൂടെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അവസാന ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആ കാര്യം ട്രൈ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റി
ഫാക്ടേഴ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ അല്ല ഒമ്പത് ഫാക്ടേഴ്സ് നയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലി ഇൻ്റലക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ജെ പി ഗിൽഫോർഡിൻ്റെതാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറി മറക്കരുത് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് പഠിക്ക പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ബുദ്ധിയെ ഒരു ത്രിമാന ദൃശ്യമായി ഒരു ക്യൂബ് പോലെ കാണുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ കൊക്നീഷൻ മെമ്മറി ഡൈവർജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺവെർജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവാലുവേഷൻ അതെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എന്നാൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ എന്ത് വരും വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി സിംബോളിക് സെമാൻറ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇനി അറ്റത്തെ സൈഡോ യൂണിറ്റ് ക്ലാസ് റിലേഷൻ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അത് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനും മറ്റേ ഒരു സൈഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൈഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ കണ്ടൻറ്റും ഈ ഓപ്പറേഷനും പ്രോഡക്റ്റും ചേർന്ന നൂറ്റി അൻപത് ക്യൂബുകൾ ചേർന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവ ൽവേഷൻ കൺവെർജൻറ്റ് ഡൈവർജൻറ്റ് മെമ്മറി കൊക്നീഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതും വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി സെമാൻറ്റിക് ബിഹേവിയറൽ സിംബോളിക്ക് എന്നുള്ള ആ അഞ്ചെണ്ണം അത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയാണ് യൂണിറ്റ് ക്ലാസ് റിലേഷൻ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പഠിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് മോഡൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് അതായത് മനസ്സിൻ്റെ ബോധ മനസ്സിനെ അളക്കാനല്ല അബോധ മനസ്സിനെയും ഉപബോധ മനസ്സിനെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ അബോധ മനസ്സിനെയും ഉപബോധ മനസ്സിനെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് അതിന് ഉള്ള ടെക്നിക്സ് ഒന്ന് ഈ റോഷാർക്കിൻ്റെ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടാണ് അതായത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അതായത് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് സ്വയം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റോഷാർക്കിൻ്റെ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം കാണുമ്പം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നും അടി കൊള്ളുന്ന ഒരു കുട്ടി ക്രൂരയായ ഒരു അമ്മയെ ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണും അതാണ് റോഷാർക്കിൻ്റെ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ഹോൾട്സ് മാനിൻ്റെ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടുണ്ട് തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു തീം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നു പെർസെപ്ഷൻ അല്ല അപ്പർസെപ്ഷൻ ഒരു ചിത്രം അതുപോലെ കാണുന്നതാണ് പെർസെപ്ഷൻ പക്ഷേ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്ത് സ്വന്തം മനസ്സിനെ കാണും ാണ് അപ്രസെപ്ഷൻ അപ്രസെപ്ഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് വൺസ് ഓൺ മൈൻഡ് ഇൻ ആൻ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ആൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പിക്ചർ അടുത്ത ബിഹേവിയറൽ ടെസ്റ്റ് ഗ്രാഫോളജി ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് ഹൗസ് ട്രീ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം എന്താണ് ധാരാളം ടെസ്റ്റുകൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ചത് ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ എൻ്റെ ചാനൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ാണ് ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഇന്ന് രാത്രിയിലോ നാളെ രാവിലെയോ എങ്ങാനും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നല്ല ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ നാളെ രാവിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യം ുടെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലും മറ്റു കോളേജിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്താൽ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട